Saludos amigos, les habla Harish Mora. En el video de hoy les quiero mostrar 5 billeteras donde ustedes pueden tener sus criptomonedas seguras. ¿Por qué realmente he decidido hacer este video? Como muchos de ustedes saben, pasó una situación un poco terrible con el mercado y es que FTX, uno de los exchanges más grandes del mercado cripto, se podría decir que el segundo más grande, se ha declarado insolvente, o sea, en quiebra. Muchas personas realmente perdieron su dinero, muchas personas quizás no van a poder recuperar ese dinero porque lo tenían metido ahí en el exchange. Quiero confesarles de que yo realmente me salvé por un pelo, porque yo tenía gran parte de mis solanas en la billetera de FTS, que es la, la de Blockfolio, donde realmente pagaban un porcentaje bastante bueno, un 8% anual y yo tenía mi Solana ahí reproduciéndose y haciendo interés compuesto y resulta que varias horas antes de que pasara este problema realmente logré retirar los Solanas porque un amigo me recomendó que los retirara literalmente me obligó para que los retirara porque yo realmente no lo iba a retirar porque en mi cabeza realmente no cabía de que FTX se iba a ir abajo se iba a ir a cero entonces amigos luego de que pasó este problema realmente he estado reflexionando mucho con eso de dejar el dinero o de dejar nuestras monedas en los exchange hay que ser muy rígido con esta regla hay que tener nuestro dinero mucho más seguro en estas cuales descentralizadas que les voy a mostrar ahora entonces en este vídeo les voy a mostrar cinco que yo creo que son las más seguras y que y las que más se utilizan también y que son totalmente descentralizadas o sea lo único que tenemos control sobre nuestro dinero somos nosotros cabe destacar de que se la voy a mostrar de manera teórica y ya más adelante haré un vídeo por separado mostrándole cómo configurarla cada una de manera práctica. Entonces amigos, la primera billetera que les quiero recomendar es Metamask. Metamask es una de las billeteras descentralizadas más viejas y es una billetera multicadena. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ustedes pueden utilizar Metamask. Gran variedad de redes como la Binance Smart Chain, pueden utilizar la red de Ethereum, la red de Tron, pueden utilizar la red de Polygon, la red de Avalanche, la red de Moon River y cualquiera de estas redes que hay dentro del ecosistema cripto cualquiera de estas blockchains pueden utilizarla y configurarla directamente con metamask haciendo lo que son los intercambios o los switch la primera que le quiero recomendar como les digo es metamask en la red que ustedes realmente decidan utilizarla la red que ya ustedes más utilicen entonces con esa configuran su billetera de metamask bastante segura y recuerden no revelar sus claves semilla a nadie la segunda billetera que les quiero recomendar y es una wallet que realmente se puede utilizar también en el teléfono móvil porque tiene su aplicación es True Wallet. Trust Wallet realmente se podría decir que es una copia de Metamask, lo único que es un poco más dinámica y un poco más fácil de entender, un poco más amigable el diseño. Cabe destacar que los dueños de Trust Wallet son la misma gente de Binance, que son los que compraron este proyecto de Metamask, pero eh, Metamask es, es una billetera descentralizada, lo cual significa de que ustedes tienen el dominio total de su dinero cuando lo tienen dentro de esta billetera. Esta es la segunda wallet que quiero recomendarle y que yo pienso que realmente es de la más segura de las wallets descentralizadas. La tercera billetera que les quiero recomendar es la de Seipal. Seipal también es una wallet totalmente descentralizada. Cabe destacar de que ellos también tienen su hardware wallet, que es una billetera fría, una billetera física. Bastante fácil de configurar y bastante, la verdad, bonita dentro de lo que cabe. Aquí pueden ver algunos ejemplos. Como les digo, Seipal es una billetera, la verdad, bastante bien. Una billetera descentralizada. Seipal también tiene su propio token. Y realmente una, una billetera que funciona muy bien. Yo la utilizo prácticamente todos los días, Seipal, para enviar Bitcoin. Bitcoin. Las comisiones de Bitcoin son bastante cómodas, eh, dependiendo de la velocidad a la que ustedes lo quieran enviar. Recuerden que también para utilizar, por ejemplo, USDT o BNB, cualquiera de esas monedas, necesitan tener la moneda madre, que es la, o la moneda nativa que necesita la red para poder hacer intercambios o cualquier tipo de transacciones. Por ejemplo, si ustedes quieren enviar USDT por la red de Tron, necesitan tener por lo menos un poco de Tron dentro de la billetera de Seipal para poder hacer la transacción. Lo mismo con la billetera de Trust y la de Metamask, ya que son billeteras totalmente descentralizadas. La cuarta billetera que quiero recomendarle y esta es para los que utilizan la red de Solana, porque realmente Solana no se puede utilizar dentro de Metamask es Phantom. Phantom es para mí una de las billeteras más bonitas que hay. Realmente una billetera muy amigable, muy intuitiva, súper rápida, se mueve de la verdad bastante bastante rápida y realmente funciona la verdad bastante bien. Recomiendo Phantom si estás en el ecosistema de Solana aquí ustedes pueden ver algunas 
imágenes de cómo realmente se ve la billetera de Phantom. Para mí una billetera la verdad muy segura, ha tenido quizás problemas en el pasado, una vez hubo un problema ahí con un tema de, de phishing o de como que hackearon algunas plataformas de NFT, muchas personas realmente tuvieron problemas con algunos fondos, pero después de todo eso realmente pienso que Phantom es una buena billetera y la recomiendo al 100% para los usuarios que siguen lo que es el ecosistema de Solana. Por último, la última wallet que quiero recomendar es una hardware wallet. Ya si ustedes toman la decisión de no tener su dinero o sus fondos en ninguna billetera de estas descentralizadas, sino que ahora quieren tenerlo en una hardware wallet mucho más seguro todavía, la que les recomiendo es Ledger. Ledger es de la hardware wallet la verdad más antigua que hay y de la que mejores funcionan yo las recomiendo al 100% tienen también su propia aplicación donde ustedes a través del de dispositivo este las hardware wallet van a poder conectarse directamente por la aplicación y toda la verdad funciona bastante bien es una billetera muy segura y muy recomendable dentro del ecosistema cripto así que échenle un vistazo a la wallet que realmente mejor les parezca de todas estas Hago este video, como les digo, para las personas que realmente les gusta tener sus fondos en los exchanges. Ya no se fíen de ningún exchange porque los exchanges realmente no son seguros. No son seguros. Por más que ellos digan que son seguros, realmente no nos podemos confiar. Tenemos que tratar de asegurar nuestro dinero y nuestras inversiones para no perderla toda. Les digo, quizá muchas personas perdieron cientos de dólares. Yo incluso perdí cientos de dólares con este exchange de FTX porque tenía algunas monedas ahí que no pude retirar. Pero la inversión grande que es Solana sí la logré retirar y por lo menos lo logra asegurarme por esa parte pero les digo amigos muchas personas realmente perdieron cientos de miles de dólares porque tenían la gran mayoría de su portafolio dentro de ftx y realmente no sabemos cómo va a terminar esto pero lo que sabemos hasta el momento es que ftx es insolvente de que no tiene dinero para pagarle a los usuarios y que no tiene dinero para procesar los retiros de sus clientes entonces amigos tomen precaución aseguren su dinero guárdenlo bien porque realmente el mercado cripto es muy salvaje y podemos perder todo de un momento a otro si no no cuidamos y tomamos precauciones entonces amigos si no están suscritos al canal por favor suscríbanse denle like a este vídeo dejen un comentario al final de este diciéndome qué les pareció únanse a la comunidad de telegram porque por ahí siempre estamos debatiendo temas y mantenemos a la comunidad también informada con todos los acontecimientos que están pasando dentro del mercado entonces amigos sin más que decir se despide Harris Mora hablamos en la próxima chao